வணக்கம் கதவு வழியாக இலங்கை செய்திகளுடன் நான் மதுஷன் நோய் தொற்று பரவல் என்ற அடிப்படையில் மீண்டும் தேர்தலை ஒத்திவைக்காது அறிவித்த தேதியில் நடத்த வேண்டும் இல்லை என்றால் நாட்டில் ஏற்படும் நெருக்கடியான சூழ்நிலைக்கு தேர்தல் ஆணைக்குழு பொறுப்பு கூற வேண்டும் எனவும் முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சரும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பரமுவின் ரத்னபுரி மாவட்ட வேட்பாளருமான ஜனக்க வக்ரும்ப தெரிவித்துள்ளார் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் மக்களின் பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் அரச அதிகாரிகளும் ஜனாதிபதியும் நாட்டை நிர்வாகம் செய்வது சிரமமானது இதன் காரணமாகவே தேர்தலை சொன்ன திகதியில் நடத்துங்கள் என நாங்கள் கேட்கின்றோம் நோய் தொற்று பரவல் மோசமாக மாறினால் தேர்தலை ஒத்திவைக்க நாங்கள் நங்குவோம் ஆனால் தற்பொழுது அப்படியான மோசமான நிலைமை காணப்படவில்லை தேர்தலை ஒத்திவைக்குமாறு சொல்லும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்க ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் கூட்டணியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசாவும் மற்றும் அனுரகுமார திசநாயக்காவும் தேர்தல் பிரச்சார கூட்டங்களை நிறுத்தவில்லை எனினும் நோய் தொற்று என்று அடிக்கடி கூறி மக்களை அச்சுறுத்தி தேர்தலை ஒத்திவைக்குமாறு கோருகின்றனர் எனவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கந்த காட்டில் உள்ள சீச்சை மற்றும் மறுவாழ்வு மையத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து தரப்பினர்களும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அவர் கூறுகையில் கந்த காடு புனர்வாழ்வு மையத்தில் உள்ள அனைத்து கைதிகளும் பிசிஆர் பரிசோதனை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறித்த மையத்தில் உள்ள அனைத்து ஆலோசகர்களும் கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் அந்த பரிசோதனைகளின் முடிவுகள் வந்துவிட்டன இந்த நிலையில் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களின் பிசிஆர் பரிசோதனைகள் முடிவுகளும் விரைவில் கிடைத்துவிடும் கைதிகளை பார்வையிட்ட நூற்றி பதினாறு பேருடன் தொடர்பு கொண்ட முன்னூற்றி எழுபத்தி எட்டு பேரின் பரிசோதனை முடிவுகளும் பெறப்பட்டுள்ளன இந்த நிலையில் குறித்த பரிசோதனை முடிவுகளில் யாருக்கேனும் கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டால் அவர்களுடன் தொடர்பு வைத்து இருந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் இது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்குள் இடம்பெறலாம் எனவே இந்த வாரத்துக்குள் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்புடையவர்கள் தவறவிடப்பட்டனரா என்பதை அறிய முடியும் இந்த செயல்முறைக்கு எதிர்வரும் நான்கு நாட்கள் மிக முக்கியமானவை பாடசாலைகளை மீண்டும் ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்க நாளை வெள்ளிக்கிழமை கொரோனா தொற்று ஒழிப்பு தொடர்பான செயலணியுடன் கலந்துரையாடி தீர்மானம் எடுக்க உள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது அதேவேளை பாடசாலைகளை மீள திறக்க முடியாமல் போனால் வீடுகளில் இருந்து மாணவர்களுக்கு பாடங்களை நடத்துவதற்கு ஆசிரியர்களுக்கு புதிய ஆலோசனை அறிக்கை ஒன்றை நடைமுறைப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ரஞ்சித் சந்திரசேகர தெரிவித்துள்ளார் பாடசாலைகள் மீள திறப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால் உயர்தர மற்றும் ஐந்தாம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சைக்கான திகதிகளும் தாமதமாகும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இராணுவத்தினர் வீடு வீடாக சென்று இளைஞர்களிடம் அரச வேலைக்காக சுய விவரங்களை சேகரிக்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இவ்விடயம் ஜனாதிபதிக்கு தெரியுமா அல்லது அவர் சொல்லித்தான் இடம்பெறுகின்றதா என அச்சம் தோன்றுகின்றது இராணுவத்தினர் அரச வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கு சுய விவரங்களை சேகரிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது நிறுத்தப்பட வேண்டும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசில் இவ்வாறான செயற்பாடுகள் இடம்பெறவில்லை எனவும் இராணுவத்தினர் பாதுகாப்பு கடமையில் மட்டுமே ஈடுபடுத்தப்பட்டார்கள் எனினும் தற்போது மக்களின் அன்றாட செயற்பாடுகளில் இராணுவ தலையீடு அதிகரித்து வருகின்றது இதுவும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் தேர்தல் காலங்களில் அரச அதிகாரிகள் கூட அரசியல்வாதிகளின் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகின்ற நிலைமை தற்பொழுது காணப்படுகின்றது எமது ஆட்சி காலத்தில் அரச அதிகாரிகள் சுயாதீனமான தமது கடமைகளை செய்து இருந்தார்கள் என முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சரும் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் வேட்பாளருமான விஜயகலா மகேஸ்வரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்